Angel. Então, boa noite, pessoal. Hoje a Rosvita aqui está um pouco diferente, tá? Quem está falando aqui, na verdade, é o Júlia. É... A gente vai iniciar, então, a nossa é, sexta noite agora, então, de cursos, tá? Do, do Tans Course. O tema de hoje, então, vai ser sobre a Galfia Bank Nova América. É, a gente vai escutar um pouquinho do, do Michael, é, né, ele que está que dentro ali da, da diretoria, enfim, é, da associação, ele vai contar um pouco para a gente, então, toda essa organização, como funcionam é, os grupos lá. Eu tenho um pequeno probleminha com a minha câmera, então, infelizmente, eu não consigo abrir ela. Tá? É, antes de iniciar, a gente só queria mostrar, a gente quis, na verdade, mostrar durante a semana toda, mas acabou passando durante alguns dias, é, alguns momentos, enfim, da nossa associação, é, do nosso curso, e hoje o vídeo que a gente separou, então, é uma apresentação que ocorreu em 2018, no início de 2018, é, foi uma, uma homenagem que a FG recebeu, é, pelos 25 anos, e também a gente recebeu uma, uma homenagem então, pela Assembleia Legislativa do Estado. E na ocasião, é, juntamos grupos de chuclata aqui da nossa associação, e fizemos uma apresentação em conjunto no Teatro Carlos Gomes. Então, é, eu vou, vou compartilhar primeiro, e aí depois a gente vai começar. Então eu vou pedir perdão é, pelo meu inglês, que faz, é, eu não costumo fazer mais né? então, a gente tem muito que não seja o é, um melhor ponto. Tá bom, guys? É, eu não vou fazer mais, então eu vou fazer o que eu vou fazer. 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 Today will be a good event, it's the night of Sunday's Park of the Hill, and it will be so good. It is, it's mainly 
Jesus, Gabriel, so we should have to call Portuguese. Uh, Christine, his daughter, is also online, so welcome, Christine. It's a pleasure to welcome you here. Uh, Christine will be helping us with questions, so if you have any, uh, you send it on YouTube chat. Então, pessoal, aqui sim, que é uma filha de um Michael que está conosco aqui hoje. O Michael, na verdade, ele gravou o vídeo que a gente começará a olhar e falar. Então, a dinâmica vai ser um pouco diferente. O vídeo, ele é em inglês, mas a gente já legendou, ele deixou preparado é, para que vocês também possam ter uma compreensão, tá? É, a Cristina, ela está aqui, então, para nos ajudar com com dúvidas, é, né, com questionamentos, então se vocês estiverem, vocês podem ir mandando aí pelo YouTube, a gente está de olho lá, e a gente é, leva então até ela. Christine, hi, uh, do you want to say something, say hello? Hi everybody, I hope you can hear me, um, we're very excited to show you this presentation, My father, Michael Olk, put together a short, uh, about 20 minute presentation about a brief history of the Gaufer Bund North America. We're looking forward to any questions you might have, so feel free to chat during the video and after. So, thanks, Christine. Uh, então, ela, ela, ela disse que ela, o pai dela, o, o Michael, ele gravou então uh, um vídeo, né? Ele já deixou gravado, que vocês viram hoje um vídeo de cerca de 20 minutinhos, é, contando um pouco sobre a associação. É, claro que são informações, é, não digo superficiais, mas são informações mais básicas, né, porque é uma associação que já tem alguns anos de história, então seria difícil conseguir concatenar tudo num vídeo só. Tá? Então é um começo, são algumas informações que a gente vai trazer para vocês. É, no começo dessa transmissão, e ontem também, a gente enfrentou alguns problemas técnicos, tá? A nossa transmissão, ela caía e nós não conseguíamos voltar. É, o YouTube não estava permitindo. É, então, já peço antecipadamente desculpas, caso isso aconteça. É, a gente, se por acaso acontecer, é, a gente vai fazer o possível para já é, restabelecer essa conexão. É, no grupo de WhatsApp que a gente tem, a gente vai mandar algum tipo de recado se acontecer, e possivelmente aqui no YouTube, se ele permitir a gente ainda é, colocar algum comentário, a gente avisa também. Tá? É, então, nós vamos começar com o vídeo. Deixa eu o link dele aqui para começar a transmitir. Thank <laughs> you. 
pessoal, é, a gente está tendo algumas caídas na transmissão, tá? isso tem acontecido desde ontem. É, peço desculpas antecipadamente se acontecer novamente. É, boa parte do que, na verdade, aqui dentro dessa, da sala de reunião, a gente já estava é, avançando, mas isso não estava sendo transmitido. Então, eu vou, vou começar novamente. Tá? É, a apresentação de hoje ela vai ser um pouco diferente. Michael O, ele é o Gal Archiva, é uma função dentro, digamos assim, da diretoria do Gal Archiva na América. Ele gravou um vídeo para a gente, tá? então imaginando que é um pouco diferente das aulas, ele não vai estar ao vivo, mas quem está ao vivo conosco é a filha dele, a Cristine, com quem a gente iniciou o contato. É, lá na associação, e ela está aqui, então, para é, nos ajudar com dúvidas, com questionamentos que vierem aí pelo YouTube. Tá? Então, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, pode jogar que a gente vai é, questionar aqui, vai mandar a pergunta para a Cristina. É, eu peço desculpas por não estar com a câmera ligada, eu tenho pequenos problemas com a câmera do meu computador, então, fico impossibilitado de ligar a câmera. É, e como nós temos também nossos amigos norte-americanos, canadenses, enfim, é, nos assistindo, eu vou tentar fazer uma tradução para eles. É, peço antecipadamente desculpas pelo meu inglês, já faz é, um bom tempo que eu, não, é, que eu não pratico ele. So, hello guys, uh, over here, good night. In some places, it's still good afternoon. Uh, today we will have a lecture on the Upper Band North America. Mr. Michael Oak, the archivar of that association. The dynamics today will be a little different. Mr. Michael sent us a recorded video, which we will, which we will show here. It is in English, but we also subtitle it in Portuguese. Christine, welcome. It is a pleasure to welcome you here. Uh, Christine will be helping us uh, with questions, so if you have any, just send it on YouTube chat. And forgive my English, I tend not to practice it much. Uh, Christine, do you want to, to say hi to our friends? Hi, everybody. Welcome. We're very excited to speak with you. Então, vamos lá. Uh, eu vou pegar o vídeo que o Marco deixou preparado como gente. É, é, novamente, ele está em inglês, ele já em português, então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que ele está falando, vocês podem mandar no chat da IPG, que a gente vai é, verificando, vai olhando essas, essas questões e vai trazendo então para o chat. Vamos começar. Uh, grüß Gott, ich bin der Michael Ork. Ich bin der Archivar von Gauverband Nordamerika. Um, hello, I am Michael Ork. I am the uh, Gau Archivar with Gauverband North America. And uh, I'm here to give a presentation on the uh, history of the Vereine in Gauverband North America. Um, today, I am going to uh, break it up into a video and a PowerPoint. Uh, this way I can do a little bit of the presentation in pictures and writing and also uh, do a little bit of talking. Um, the uh, first question that I was asked um, was on immigration uh, to the U.S. Um, so I'm actually going to talk about uh, immigration of the Germans, especially Bavarians, to the U.S. and Canada a little bit. Um, to Canada, uh, basically immigration started all the way back in 1749, but we're going to take it up a little bit. Um, immigration to Canada by the Germans and Bavarians was all over Canada. It was in 
Nova Scotia. It was in Ontario. It was in British Columbia, uh, Quebec, um, Winnipeg, um, Halifax. Um, but um, a lot of it was basically on the East Coast where the where the ports were at coming over the Atlantic. Um, in the U.S., um, it was um basically same thing it started in 1683 germantown pennsylvania but we're going to take it up going from about 1820 1880 to 1914 um from 1880 to 1914 there was about six million people of germanic descent that immigrated to the u.s um just in 1882 alone that came over were a lot of manual labor um, occupations, um, uh, farmers, uh, bakers, tool and dye, um, uh, cigar makers, um, restaurant people, um, um, any anything anything basically that had to do with manual labor. Um, a lot of them came over because um, a lot of them didn't want to serve in the military. Um, better opportunities. Um, uh, a lot of it had to do also because back with, during the uh, the uh, German Revolution in 1848, um, a lot of them were forced out of Germany. Um, but uh, uh, land, the Federal Land Act of 1862 that uh, Lincoln enacted had a lot to do with it. Um, but um, a lot of these things had a lot to do with the Germans uh, coming over at that time to the Midwest and also to the East Coast. Um, the Germans had actually two ports of entry. A lot of them, most of them did come through Ellis Island. Um, a lot of them that came to the Midwest actually did not come through Ellis Island. They came through New Orleans. Uh, they came through New Orleans and then up the Mississippi to St. Louis. Um, through St. Louis and then up to Davenport, Iowa, and then settled across the Midwest and then spread up to Milwaukee and, and to those destinations. So um, these are some of the things that I'm going to uh, touch about in the uh, PowerPoint presentation. Um, so um, anyway, and so, but um, the, uh, one of the other questions was the uh, relationship between uh, German culture um the uh immigrants and um the uh regions of origin uh, a lot of the regions of origin were um all over germany they were from northern germany but of course you know uh talking about Gauverbund north america uh we want to, we do want to uh stick to the southern regions of germany um they came from bayern und um all the different regions of of germany they came from uh, Tyrol, um, Österreich, um, and uh, a lot. A lot of our forefathers um, came from those regions, and when they when they came from those regions, they all brought their culture with them, and you know, in the, in the hopes of that they could pass this on to our, you know, our our youth, and and to keep the culture alive when they when they came to, you know, Canada and to the U.S and um and and they did you know they with with um founding of Freina here in the in the u.s and canada and we we see that today you know of course a lot of the Freina didn't didn't last but you know they were they were passed on and and passed the torch on and you can you can see that today with galferbund north america and in other Freina. so um Anyway, you'll uh, let's let's go on to the uh, the the PowerPoint, and um, you'll see some of the points that that I have, and we'll go from there. Thank you. Um, the question was asked, um, you know, who were the immigrants, and where did they come from? Um, and how why why did they come well the the question of you know why did they come um well one of one of the reasons was was you know back in 1848 you know they started to come because of the german revolution um a lot of them were banned um because they participated in the revolution um some of them came because of the upheaval um they wanted no part of it 
Um, a lot of them came because of opportunity. Um, you know, Lincoln signed the Federal Land Act in 1862. Um, there was opportunity of free land um, for those that were um, farmers. Um, they came because of free land. Um, a lot of them also came because they didn't want to serve in the military anymore. Um, Germany was constantly in a war starting from 1848 um, all the way up until 1914. Um, they were in and out of wars. Um, but, you know, there was a lot of reasons that people were leaving and, and coming to America. Um, you know, I, I know I always used to hear um, a lot of the, the, the Germans here always saying, you know, um, there used to be a saying, I have an uncle in America. You know, that always used to be the same, always used to be the saying, but, um, there was, there was always an opportunity here. And that's why a lot of the, a lot of the, the Bavarians, especially in Germans came here. Um, a lot of them, their occupations, uh, a lot of everyday occupations and a lot of working occupations, um, bakers, cooks, um, uh, farmers, um, accountants, uh, every, everyday, everyday jobs. Um, and, um, of course they brought their culture with them and, um, the, the dancing, the music, the, the mund art, their, their language, their dialects, um, their, uh, the, the track, the clothing, the every, they brought out all of that with them and they pass that on to their children. And of course, also their religion and, um, you know, and they, and in the hopes that, you know, with their new start in America, that, you know, they could, they could pass this on to their family and, and, and to their community and with a new life. And, um, you know, it, it was, it was just an, a new fresh start for them in, in America and Canada. And, uh, with with starting a Farina and with with these new Farina that they started, it was also a sense of community for them. Um, and um, you know they uh, they they all stuck together. And um, you know you you see that today. You know with the with the Tachin Farina and with the Galfarbund. You know we all we all have a sense of community every time we get together. And um, you know, it's, it's just great, you know, especially like when we get together at a gal fest, you know, you see a sense of community and, and unity and it's, it's just, it's just great, you know? So, um, but, um, that's, that's one, one of the reasons why we do it. And, and also for the, for the pride in our culture and, uh, to keep it going for our children and for the, for the future of our children. So, and also the pride in our pride in our culture. So, and anyway, and also you're gonna see uh, more about this in in the uh, the PowerPoint that's coming up. And so, I'm gonna move on to the next question. Thank you. Um, right now, I'd like to talk about the uh, the uh, founding and forming of the uh, Galfrabant North America. Um, you know, back in the 1950s and before that, you know, they really didn't have any organization of the Tachin Farina. And, you know, the only way they ever got together was um, through Fanavaya and um, Stiftungsfeste anniversaries, um, Tachtenfeste, um, and um, through some prize potling and things like that. Um, so in uh, 1965, when um, Holzacker's Milwaukee had their uh, 30th Stiftungsfest, uh, in July of 1965, uh, Rudy Postel um, uh, held a meeting um, at the old Heidelberg Inn, and uh, when they adjourned, he uh, asked to uh, have some representatives come back in um, in uh, January 15th through 16th, and uh, to come back and form a federation, um, actually form a Galfrabunt. And uh, in on January fifteenth through sixteenth, and he asked for uh, thirty representatives to come back, 
or 30, 30 representatives from 30 different clubs. And so Rudy Unger uh, said he would send out 30 letters to 30 different clubs to uh, have them come back and form this federation. And so in o o October, he sent out these letters and uh, 20 clubs showed up in uh, January 15th through 16th of 1966. And they sat down and drafted um, bylaws and price modeling rules and uh, formed the uh, Galferbund. And, um, and then they formed an interim board, which uh, consisted of Rudy Prostol as, uh, as the forefront of Washingtonia, Try to force Albert Richter of Byron Fry Newark. Uh, Schriffer was Rudy Unger of Holtzuckers, Milwaukee. Um, Arista Forpaller was Robert Christie of Edelweiss Passaic. Um, Archivar was Dave Rosenberg of Alt Washingtonia, or uh, of Washingtonia. Uh, Kenneth Roberts uh, of Schlag Tallerstam was a uh, revisor. Uh, William uh, Keller of Vernville Sheboygan. Uh, John Kennedy of Holtzuckers, Milwaukee was Revisor. Revisor. Uh, Tom Scheibel of Edelweiss, Chicago was Revisor. And then Bicester was Herbie Mazel of uh, Fridays in Bayern. Hans Schupp was from Alpenland, Montreal, was by Zitzer. Uh, George Vogel was from Holzacker's Milwaukee. And um, Kenneth Roberts from um, Almarash, Philadelphia, was also a um, by Zitzer. And um, so this was the uh, interim board that uh, was uh, formed the, uh, the beginning of the um, uh, Galferbund, uh, North America. So this was a, a small beginning, but it was a beginning and, um, they were off and running. And so next was the, uh, the, uh, Galfest in, uh, 1967, which was held in, uh, Newark, New Jersey. And, um, so that'll be, uh, I'll be uh, presenting that in the, uh, PowerPoint uh, presentation, which is next. Um, our relationship with the uh, Bayerische Taxenverband is stronger than ever. Um, in 2009, um, representatives from Galfverband North America, consisting of myself, Tom uh, Asta Forstadt, Tom Vogt, and Aaron Forstadt, Valdivian, uh, traveled to Bayern uh, for the Landestagung in Landsberg. And um, uh, Tom Volk signed a Patenschaft with uh, the Bayerische Taktenverband um, between or between the Bayerische Taktenverband and Galfverband North America, and um, we signed a uh, signed a Patenschaft. And uh, Otto Dufter was the erste Vorstand of the Bayerische Taktenverband at that time, and this is something that had been in the works uh, for some time between Waldivian Vorstand Waldivian and. Uh, auto Dufter for some time and um, it just made our um, bind stronger with the buyers to talk for bunt but we've always had a strong tie with them before that with the Freine um, within Galferbund North America and the buyers to talk for bunt because we've always had Freine with within um, Galferbund North America that have always had strong ties and um uh patenschaften um with freine in the bayerische taktenverband going back and forth and going back years you know even back into the 60s and in the 50s um 
um, you know, going back and forth and doing um, exchanges and student exchanges. And um, so we've always had strong ties with the Bayesha Talk and Verbund. And especially now, since we're doing, uh, participating in the Bayesha Lerva, um, participating in their price plotting, um, it's even grown even stronger and stronger. So, um, and, and also with our participation also in the um, Tuxen Cultural Museum in Holzhausen, um, we have artifacts uh, stored there in their archives. Um, and now uh, Diane Mech, our Jugendvertreterin, um, is going to be starting a, a youth exchange um, with uh, their um, Tuxen Trabant um, and with also their youth and um, with their Bayer Shetakten Jugend um, is going to make their our ties with them even stronger. So um, I can only say that our ties with the Bayer Shetakten Verbund are just getting stronger and stronger and stronger. Um, right now in the Gulf Verbund, we have uh, 74 different frying uh, across the U.S. and Canada. Uh, and, of course, we have all the different uh, different regional fests across the U.S. and Canada. Starting on the West Coast, we have the West uh, West Coast Bezirks Fest. In the Midwest, we have the Middle West uh, Bezirks Heimat Fest. Um, and uh, on, in the Pennsylvania region, we have the Heimat Gebiets Fest. On the East Coast, we have the Mid-Atlantic Kinderfest. Up in St. Catharines, Ontario, we have the uh, Traction Fest. Um, then when it comes to the Gal Fest, we have Adult and Kinder Einzelplotling. And then we also have the Gruppen Prize Plotling. And then we have all the different workshops from dance workshops, music workshops, mon art, uh, Traction workshops, um, just all different types of workshops, kids' workshops. Um, we have history workshops, um, the uh, Archivar History um, uh, um, Room. Um, we have uh, vendors. We have all kinds of different things we offer at the Gal Fest. Um, it starts on Thursday, go through, goes through Sunday. Um, the Gal Forbond has so much to offer. And... Um, but um, one of our main goals is to uphold our customs and traditions through tracht, dance, mon art, um, our customs and traditions, and to educate our youth and for generations to come. And I just want to thank you for the opportunity to um, educate you on uh, the history of the Galfrabund. And I uh, just want to thank you again. And um, vielen Dank und vergelt Scott. Danke. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa fazer para a Cristina e para o Michael, é, fiquem à vontade, podem mandar aí no YouTube que a gente vai estar aqui para ajudar a gente com isso. Boa noite, então. É, se foi, então, a apresentação do vídeo que o Michael Olk, então, 
gravou para nós do Café Nota América. Se agora alguém tiver alguma pergunta, pode estar colocando a pergunta ali no, no chat, no YouTube, que vamos estar repassando para eles. Eu tenho uma pergunta para a Cristine. Eu não peguei certo o nome do esta Vorstand, o Ian Vorstand, na época de fazer a partnerschaft com o Bayer Strachbahn. Então, eu só portei aquilo que eu escutei no, nos subtítulos, então seria bom se... Qual é o nome correto dele? Tá bem. Um, I hope everybody can hear me. The question was asked, uh, how many Trachtler adults and children are in the groups approximately in the United States and Canada? I don't know that exact number. Um, I'm on the uh, a speaker with my father, so maybe he knows, or perhaps our um, other members that are attending, like Rudy Leschke. As was mentioned in the presentation, there are around 74 Freina in Galferband, North America. Some Freina have maybe only 20 members. Some have close to 200 members. When we gather at a national convention in every two years, we have on average, I would say, 1,100 to 1,200 attendees. Veronica, in my group there, um, I'm in, in a group in Cleveland, Ohio, and we have over 200 members, but not all of them are dancers. We have dancers, we have singers, and some of them are only social members, so they participate and support the Verein in other ways. Um, I grew up in a Verein in Omaha, Nebraska, and there are probably 40 to 50 dancers in that Verein. To speak to what Annie Muller said, we've done something like a census before, but they're not done very often, and we don't always get full participation from every Farina, so it's very hard to capture that number truly that we that represents the entire Galferbund North America. Dad, I'm listening, but I'm talking. E tem, um, isso varia bastante e se ele lembra corretamente, uh, é, eles tinham um Galfest com mais de 2 mil trajados presentes. Um, nos últimos tempos, mais ou menos 1.500. Um, 
o André Clodô Severa. Não, ok. Vocês... Are there any other questions? Mais uma pergunta? Cristiane? Uh, yes. Um, uh, Veronica fez a question about if there are groups that do dances not only from Bavaria, but from all over Germany. Yes, of course, there are um, several other groups in um, North America that do dancing from all over Germany, but Gauverbund North America focuses primarily on the cultures that are represented in Bavaria and Austria and Tyrol. The other question was... Uh, in... There are some... Yes, continue. Um, there are a few groups in Gauverbund North America who do dancing from Bavaria and also Northern Germany and all over Germany, like the group that I grew up in, in Nebraska, they do dances representing all of Germany, but that's not as common across North America. Another question of Marcelo uh, if you had uh, knowledge of the groups existing in Brazil. Yes, I think um, some of us knew. I think there are some, we have some members of Galferbund North America who lived in South America and knew. Um, but it's not widely known. So I think that this is a surprising thing for many people, but a, a good and surprising connection that hopefully will continue. And I see that Bianca asked a question. Are younger people interested in folklore, tract and dance? And you have difficulties getting to them. Um, I hope I answer these questions well on behalf of God for Bun North America. <laughs> Anyone else from North America wants to chime in, please do. Um, yes, we have a lot of young people, but I think naturally so, it's harder and harder to keep them interested because they are further away from um, their generations removed from the people who moved here. So 
so those who moved here, they clung to each other and really cherished that time spent together preserving their culture because it reminded them of home. But now two, three, four generations later, it's not the same. So we do have a hard time keeping younger people interested. In, uh tá falando que uh, sim eles estão tentando manter os jovens junto ao movimento ao Galfaband mas está uh, ficando cada vez mais difícil eles estão trabalhando mas não é fácil eles continuam interessando os jovens pelo pela tradição e pela dança Uh, Bianca also asked, can you maybe talk a little bit more about if their strategy that eventually out on bringing young people to the groups? Well, that's something that we talk about with our Brian here. How do we get more young people? So I don't know that we really have a true strategy that works. We just try to keep it interesting, try to keep it fun. I think that children who grow up in a Verein are more likely to participate. You have to find fun ways to preserve the culture and present it. And I feel that if the more young people that you have in your Verein, you will probably capture and pull in more young people. Uh, ela falou que não tem nenhuma receita de bolo para manter os jovens, mas o que dá para ver é que as crianças que estão dentro do trabalho estão mais prováveis de, de manter-se dentro do, do trabalho. Então, quanto mais jovem você captura as crianças, mais provável fica eles continuar dentro da tradição. O John Anderson também falou, não, falou que uh, eles têm um monte de, de participantes que nem são da cultura germânica ou de, de, de descendência germânica, mas eles simplesmente amam a cultura e por isso participam do, do grupo deles, de Cleveland. Uh, o Rudy diz que, uh, que todos os grupos da América do Norte têm um pouquinho problema com isso e parece quando os adultos incluem as crianças nas atividades um, e é, tenta um pouquinho de fazer disso uma brincadeira, aí funciona bom, bem. E eles voltam depois. Can someone translate for me the question that Veronica asked? Uh, uh, um, Arispe, uh, concerning the, the Tracht, uh, you import this from Germany, you, you uh, make this in the, in the States, uh you uh, you make um i can answer that you don't have to continue we do both um there are um many places in bayern that we buy tracht from anything from hats and shoes and lederhosen um jewelry there are also places here in the United States and uh, North America that we buy those things from. 
and there are many wonderful seamstresses who make their own for the frying. We've uh, had workshops on how to make different things like aprons. We have workshops on, um, you know, how to make simple pieces of jewelry. It's a mix of everything. And I think that we're continuing to learn more and more so that we can make our own here. But of course, there will always be the need to buy from Deutschland as well. Então, ela disse que os dois, um, uh, se eles trazem coisas da Baviera, eles viajam para lá e compram lá nas lojas, e no outro lado, eles também têm gente que, que faz coisas assim lá na, nos Estados Unidos, até que eles fazem uh, oficinas de trajes e muitos membros também costuram os próprios peças de trajes. Uh, one question of Tainara, uh, if you had, uh, if the Germans had problems during the, the World War II uh, with uh, persecution uh, because uh, uh, Germany was an, an opponent in the, in the war. I will let my dad listen to that question and have, have him tell me his answer. <laughs> One moment. Enquanto isso, vou traduzir uh, o ponto lá da Anne Müller, que uh, para manter o pessoal no, no clube é muito bom uh, quando as uh, famílias trazem as crianças juntos e quando um deles casa, então tenta ser convidativo e trazer o esposo a esposa junto para dentro do, do grupo, para se sentir em casa logo. I'm sorry, can you translate Tainara's question one more time for me? Well, uh, the question was if there was persecution of Germans do, uh, during World War II, uh, if it was prohibited to speak German language, uh, if they could exercise their culture freely, or if they were persecuted per, for suspect of subversive activities. Um, so many groups weren't necessarily, or people weren't necessarily persecuted, but as, um, you know, Ani and Rudy are saying here, they maybe stopped speaking German in public and only spoke German at home, or they wouldn't meet with their groups as often. Então, ela fala que sim, assim que também o, o John Anderson e a Ani uh, estão relatando aqui, Uh, sim, é, tinha uma perseguição aos alemães, alguns clubes alemães foram, uh, foram uh, queimados, e, mas eles, eles se retri retraíram para dentro de casa, falaram alemão em casa e nem se encontraram mais tão frequentemente. 
e alguns grupos uh, pararam também para para uh, tipo, uh, por causa disso eles tentaram não fazer apresentações para não chamar muita atenção to answer Veronica, how is the perception from other Trachtler, not Trachtler, U.S. citizens about you Trachtler in the group events? Um, there, there are a lot of cultural groups in North America, so I think it's common to see different kinds of outfits expressed at festivals and dancing. So I think that a lot of people find it very interesting. Um, there are a lot of roots in the United States and Canada, so it's it's common that there would be a cultural connection. Uh, ela diz que uh, como uh, uh, Estados Unidos é um, um país multicultural, sempre tem interesse por expressões culturais de outras etnias e eles têm muito sucesso e muito apreciação pelas uh, outras etnias que vivem por lá. Mais ou menos parecido com aquilo que a gente vive aqui no Brasil. Tenho mais contatos aqui do Edward e da Anne que falam a mesma coisa, que os alemães uh, tentaram não falar alemão em público para não chamar a atenção. Também tinha perseguição ao pessoal que efetivamente nasceu na Alemanha. Então, que era alemão ainda, os descendentes nem sofriam tanto. Because most foreigners do some sort of Schubladlein, and with that, the turning, um, of course, they do other other dances like Fogoran Tense. Um, the Schuplat Lane is very entertaining for an audience to watch. So they, I think, are impressed by it. They enjoy it. They enjoy the sound. They like watching the women turn. It's appealing for them to watch. So I think they find it very entertaining. Uh ela diz que especialmente o chuplatla e o, o, o giro das moças que é um movimento mais agitado é, é bastante entre, é, é bastante interessante para o público lá por isso o pessoal gosta aí well, we have a other question of Veronica se os uh, cidadãos dos Estados Unidos conhecem a, a cultura germânica de hoje, a cultura, a cultura alemanha de hoje, ou se isso é alguma coisa de estranho lá, como no, no Brasil. O John Anderson diz que, diz que eles amam os alemães, Uh, e eles acham que é bem bom de manter as tradições. A Anne gosta de lembrar que quase um quarto da população tem a uh, descendência alemã. Um, e o John brinca que algumas pessoas até acham que é um irlandês quando ele vai para para proposto abastecer o carro na, na casa de calça de couro dele. Até que eu vou fazer um comentário meu. É, a cultura alemã é para os Estados Unidos e boa parte é cultura da Baviera, porque uh, soldados ali, é, americanos ocuparam o sul da Alemanha, então, o, especialmente a região de Baviera foi ocupada por soldados e tudo que eles trouxeram de volta da Alemanha para os Estados Unidos foi a cultura bávara, por isso essa parte mais conhecida pelos Estados Unidos. Agora o comentário do alemão. Uh, I explained that the American soldiers after World War II were stationed in Bavaria, most part of them, and they transmitted uh, Bavarian culture to the U.S. during the, the occupation of Germany. Yes. So that uh, Bavarian culture is the most known co uh, German culture in the U.S. nowadays.
Então, eles comentam que Oktoberfest lá também é bastante conhecido. Baviera e Oktoberfest é aquilo que o pessoal conhece. E... Mas todo mundo já foi perguntado se é um irlandês quando usa o traje. É, a Annie Miller uh, diz que também muitos soldados trouxeram uh, esposas da Baviera junto depois da, deles uh, sair da, da Alemanha. Então, tinha mais uma leva de imigração para lá. Veronica is asking if we only use tracht or also dirndl in more informal events. Veronica, that is that depends on the frying. Some um, have a dirndl that they wear to an outdoor performance or something you said informal, um, maybe to an Oktoberfest. Um, it depends on the event and of course there's varying levels of quality all the way up to Festschacht. It just depends on the Freie. Not all Freie in Gauperbund, North America, have the level of Tracht. Então, a pergunta da, da Veronica foi se eles só usam traje ou também usam um tiendo para coisas mais informais. Um, ela respondeu que, uh, uh, que isso depende muito do, do clube. Uns clubes são mais rígidos, lá se usa traje sempre e outros são mais abertos. Especialmente se o evento não é oficial, a gente, eles vão para o Oktoberfest ou outros eventos mais sociais, eles vão usar um tindo e quando é oficial do grupo, aí eles vão usar o traje. O André Fado pergunta se. Uh, uh, inglês. Uh, and, uh, there's a question of André Fado. He, he asks if there are courses or for workshops for uh, instruction of uh, dances. to diversify the, the dances the group knows. Oh, you mean workshops for Farina here to learn yes, new dances? Yes, yes. Workshops for okay. new dances. Yes, so... With... Uh, with uh, mm -hmm. So as from was Germany. mentioned in my yes, so um, as was mentioned in the presentation, my dad did. There are regional festivals, and there they have workshops. But most of the time, those workshops are hosted by a presenter from North America. Um, and then we have our national event that is hosted every two years, our Gaufest, and there you will see presenters or instructors from North America 
and Germany. It just depends on the year. Um, recently, earlier this year, two dance instructors were flown over from Bavaria and they hosted a dance workshop in Wisconsin and that was very informative and wonderful and I, we hope that we'll be able to have workshops like that in the future. But we're always working to present more information to our dancers, our Freine. Um, the dance officers of Galverband North America are constantly trying to get content out to dancers about um, maybe new dances that they haven't learned from just other regions of Galverband North America. We're sharing within the Galverband as well from one line to the next, in addition to learning from Bavaria. Então, ela falou que é, basicamente isso acontece, isso acontece sim, e basicamente junto com os eventos que eles têm, seja lá aqueles é, é, Trachtenfest que a gente viu no vídeo, e no, é, lá em geral são instrutores de dança da, do próprio Galverband Nord América, no Gautrachtenfest, ou Gaufest, em geral, eles têm também instrutores da, da Baviera. No último tiveram dois, e isso foi muito apreciado, dois professores de dança. E eles estão querendo fazer isso mais vezes, trazer mais professores de dança para realmente avivar esse, esse trabalho. O Rudi uh, também fala que muitos uh, grupos participam de, de festivais internacionais, de múltiplas culturas, e, e com isso tem um intercâmbio também. A Anne Müller voltou para a pergunta de antes, de Tandl e Tracht, ela disse que os dois, em geral, nos eventos mais formais, nas, uh, nas fest, eles usam o Tracht, Fest Tracht, para outras atividades, como um piquenique, uh, aí sim, é um Tandl. Hum? Tô aqui, gente. Precisa de tradutor, me avisa, hein? Tradução para o passar a tradução para o André agora. Hey, Christine, it's André from Our Hands, Miami. Um, I was asked to come in and help with the translation if you need anything. Let hey, me know. Christine, it's André. Okay, great, thank you. Uh, o Rudi Leschke ainda respondeu para a pergunta de onde que, e como eles aumentam o repertório, que eles publicam instruções e descrições de dança em cada edição do, do jornal deles, o Carl Zeitung.
I can speak a little bit about what Rudy Leschke mentioned of our Gao Zeitung. Our Gao Zeitung is like a newspaper that is published once every um, three to four months. And in the Gao Zeitung, we have articles about history, what's happening in different Vereine, um, maybe some news from overseas. People can talk about a festival that they went to, share recipes. Um, Gao Verband officers will share information about what they're working on or what a committee is working on. Um, some people will share when they get married. It's wonderful information that's shared among the Vereine across the organization. Gao uh, Zeitung é uma revista com periodicidade de mais ou menos a cada três ou quatro meses e, e tem diversas coisas. Uh, notícias do Gao Faban tem um, propaganda para os eventos e uh, o pessoal também pode publicar qualquer coisa, se tem um casamento, pode fazer uma publicação. É muito interessante ver o que os outros estão fazendo dentro do Galfaband. André, tem uma pergunta aqui. É, se vocês tinham, ou se nos Estados Unidos, de uma forma geral, tinha-se assim, uma dimensão da quantidade de grupos que se tem aqui no Brasil? Então, Cristina, eu estava perguntando se nós temos o mesmo, you know, the ample amount of dancers that we have uh, in Brazil that we have in the United States. A um, short answer é: in Brazil, that I know of, from when I grew up over there. We had some groups in Sao Paulo, some in Santa Catarina, no Paraná, which are southern states, mais. but I'm seeing it from people logging in from different states, Minas Gerais, coisa assim, so it's uh, interesting to see it. Eu tô falando aqui para eles, que é pra Cristina, né, do, daqui do, dos Estados Unidos, que a pergunta é se tem tanta diversidade aqui, assim como no Brasil, que eu sabia no Brasil só tinha um grupo em São Paulo, capital, e tinha o pessoal de Blumenau que fazia Oktoberfest, né? Mas de estar agora nesse nesse encontro aqui, eu tô vendo que tem muito mais gente de pessoal de MG aí, todo mundo aí. Então tem muito mais. Mas é, é bem de ó, é bem de um, é bem de fluido aqui, aqui né? Tem grupo aqui que é alemães hungarianos, tem alemão polonês também, não tem bastante alemão português, grupos de alemães e português, então é bem, é bem, ah, oh, meu Deus, como é que fala português aqui agora? Ah, esqueci a palavra, gente, vou ter que perguntar, espera aí. Diversificado. Sim, muito identificado, sim. Você pode dar uma olhada ali é. no, no YouTube, tenho perguntas ainda? Stefan, o, então. É, não, primeiro, eu queria ainda falar que o Edward Maia diz que os grupos do Brasil são sempre convidados de participar no Galfest deles. O próximo Galfest será no 7 de julho, de, 7 a 11 de julho de 2022, em, em, em Atlantic City. Porque tinha a pergunta antes uh, se os Estados uh, Unidos fazem ou pretendem uma... uma... Ah, o, a pergunta foi em português, então não preciso traduzir. O Marcelo per perguntou se eles têm ideia de fazer um encontro que convida o mundo todo. Aí a resposta do Edward foi justamente essa. E a uh, Cristina Otra respondeu uma pergunta da não sei de quem. Ah, não, a Beta Verônica, se, que a Gau Zeitung é uma subscrição dos, dos clubes mesmo. Então, é, e todo mundo paga por essa Gau Zeitung. Então, ela é impressa e paga.
viu? E um, tinha uma pessoa que fez uma pergunta se uh, tinha algum evento planejado aqui nos Estados Unidos. Estou pondo um, um link aqui no YouTube de todos os eventos que vai ter, que está no, no website da Galver Band North America. Tá, o, todos os eventos que está apreciando e quando que vem já estão tá registrados aí. So, we're asking if there is any um, events planned for this year. So, I put the Galver Band North America events um, calendar on the YouTube link over here on the bottom. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitem, ainda temos um tempo para isso. Oportunidade única. Então, pessoal, foi, voltou. Acho que vamos encerrando, então. É, o André ainda teve uma, uma pergunta ali. Isso é exatamente, o Stefan já colocou. Em Holzhausen. Pergunta ali. Tá? Só, é, vamos encerrando então por aqui. Thank you, Christine. Obrigado, André. Vocês puderam estar aqui conosco. Yes, thank you for having us. É, nós temos alguns recados ainda para vocês. Is there a question about Holzhausen from Stefan? Uh, it's not a, a question, it's the answer of the other question. No, Christine, the question was where, where is the museum located for the flags and and things like that. So that, that's, there's a, Holzhausen was the answer for it. Uh, nós temos então ainda alguns recados para vocês que, em princípio, hoje, então, era o nosso último encontro aberto, com transmissão no YouTube, então. Nós temos ainda, damos continuidade amanhã e no domingo. E... Mas esses, dias, esses dois dias, então, são, é um evento mais fechado. O pessoal que está inscrito vai receber o link é, no e-mail que estava indicado também, que nós vamos estar na sala, aqui na sala do, do Jitsi, todos reunidos, e porque a gente, nós só temos um número fechado de pessoas que podem participar para a gente conseguir realmente trabalhar isso em função da sala do, do Jitsi aqui também. Queremos encerrar, então, com mais um vídeo... É uma apresentação do, do nosso Tanskurs, o Tanskurs de 2019, no qual nós tivemos, então, é, o Raina e o Patrick aqui conosco, lá da Transilvânia, e eles ensinaram a Siebenbürger Sächsische Tanzfolge no curso, que, então, é uma Tanzfolge, então, uma Coletânea é uma junção de danças é, com danças típicas da 
Transilvânia. Tá? Então, vamos apresentar agora Siebenbürgig Sächsische Tanzfolge, Tanzkurs 2019. No ano de 2016, foi lançada a Siebenbürger Sächsische Tanzfolge, reunindo figuras das danças desta cultura. Nela, podemos encontrar danças como Siebenstein e Kreuzfolger, com suas figuras específicas de regiões da Transilvânia, mas conhecidas também em outras. Além disso, a Teresa Stolz de Bagamazur e a Uzessis de Budaka. Teremos agora sim todos os participantes reunidos para esta última dança da noite. Zivo Gangues Sexo Chercados Fora.
Bem, no finalzinho, ainda teve que cair a nossa transmissão. Eu acho que faltaram alguns compassos para conseguirmos terminar a dança, mas eu posto o link depois ainda, aí vocês podem assistir mais uma vez. Então, gente, Stefan? Well, um, in the name of the AFG, I want to thank all participants of from North America for this insight in their Kaufabund. Uh, especially, uh, especially Christine. Especially Christine e o Michael. André. Eu, André, sim, sem esquecer. Eu. So, thank you very much. Ok. Então, pessoal, recados dados, dança assistida. É, pelo que foi passado no grupo, vamos nos encontrar ainda mais tarde. O link do nosso encontro será passado no grupo mesmo, tá? O Cantinho do Pecado. E mais informações, então, vocês vão estar recebendo por lá. Muito obrigada a todos vocês que estiveram nos assistindo. E uma boa noite para vocês ainda. Tudo de bom? E espero, esperamos poder nos encontrar em um próximo momento. Para o pessoal que vai estar no cantinho de pecado depois. Mas oficialmente, então, nos despedimos de todos os nossos visitantes, dos nossos, é, do nosso público e todos que participaram, então, dessa semana conosco. Muito, muito, muito obrigada. E esperamos vê-los também em uma próxima oportunidade. Muito obrigada e tchau. <risos>